Assalamu alaikum dear viewers it is Riyaz Ahmed Mala here RP zone Langate in continuity I am taking 23rd lecture of 10th class the subject under discussion is geography and we are taking we are discussing about fourth chapter of your textbook that is agriculture हमने अभी तक इसमें तीन चार सब टॉपिक्स पढ़े हैं तीन चार लेक्चर्स हमने दिए इसमें तीन चार लेक्चर्स आज इसका जनरल में हम हमने कल मेजर क्रॉप्स डिस्कस किए थे जिसमें जिसमें हमने वीट डिस्कस किया था जिसमें हमने राइस डिस्कस किया था पैडी डिस्कस किया था जिसमें हमने मेज डिस्कस किया था जिसमें हमने वो कोर्स ग्रेन्स जवार बाजरा और राजी डिस्कस किया था इनका इनको हम मेलिट्स कहते हैं आज हम कुछ और डिस्कस करेंगे इसी में कंटिन्यूटी क्योंकि क्योंकि मैंने आपको आपसे कहा है ऑलरेडी एक सबमिशन थी मेरी ये कि मैं इसमें प्रोजेक्ट करता था जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं जब हम स्कूल में डिस्कस करते हैं ये चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन की तो मैं प्रोजेक्ट लेता था लेकिन यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूटी से कंटिन्यूसली करना है तो इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स फूड क्रॉप्स अदर देन इसमें पहला पहले पहला जो पहले नंबर पर जो आता है वो है शुगर कैन अगर हम शुगर कैन की बात करेंगे तो शुगर कैन यहां पर ट्ॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल फूड क्रॉप फूड क्रॉप है ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल इसके लिए इसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इट नीड्स टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस और इसमें जो इट थ्राइवल्स वेल इन द इन द एरियाज है रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर्स टू 100 सेंटीमीटर्स इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर कैन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील तो ब्राजील के बाद जो हमारा जो नंबर है वो हमारा ही है और ये शुगर कैन जो है ये इससे हम बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं शुगर कैन से इससे हम शुगर हासिल करते हैं इससे हम गोर हासिल कर सकते हैं इससे हम खंडसारी हासिल कर सकते हैं जिसको हम इससे हम मिश्री हासिल कर सकते हैं मिश्री की डली नाबद इससे हम मलस हासिल कर सकते हैं इससे हम वेनीगर सरका हासिल कर सकते हैं सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स इसके जो है वो इस रीजन में है यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसके बाद महाराष्ट्र इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसके बाद कर्नाटका इसका ज्यादा इसका प्रोड्यूसर है तमिलनाडु उसके उसके बाद आता है तमिलनाडु का नंबर तेलंगाना का नंबर आता है तेलंगाना जिसको कहते हैं हैदराबाद तो बिहार बिहार भी इसका प्रोड्यूसर है इसी तरह हमारे पास पंजाब जो है इसी इसका प्रोड्यूसर है हरियाणा भी इसका प्रोड्यूसर है तो सेकंड लेवल पर जो हम हमारे पास फूड ये जो आता है फूड ग्रेन्स उसमें हमारे पास आता है ऑयल सीड्स ऑयल सीड्स के जहां तक बात है हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है दुनिया में हिंदुस्तान ऑयल सीड्स में दूसरे नंबर पर है पहले पहले नंबर पर जो है नाइन ये ट्वेंटी फिफ्टीन की बात कर रहा हूं मैं ट्वेंटी फिफ्टीन में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर था ऑयल सीड्स में तो पहले नंबर पर चाइना था आज भी चाइना है ये जो हिंदुस्तान है हिंदुस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट इन रैंक इन द सेकंड नंबर इसके जो अगर हम ये जो हमारे पास सीड्स है रैप सीड है इसका रैप सीड अगर हम रैप सीड की बात करेंगे रैप सीड में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आता है इसी तरह हमारे पास चाइना और चाइना और कनाडा के बाद पहले नंबर पर चाइना दूसरे नंबर पर कनाडा रैप सीड की बात करेंगे तो थर्ड नंबर पर आता है हिंदुस्तान अगर हम हिंदुस्तान की क्रॉपर एरिया को देखेंगे टोटल क्रॉपर एरिया एक तो ग्रॉस क्रॉपर एरिया नेट सोन एरिया वो हमने डिस्कस किया है नेट सोन एरिया लैंड लैंड यूज पेटर में हमने डिस्कस किया है नेट सोन एरिया किसको कहते हैं ग्रॉस क्रॉपर एरिया किसको कहते हैं लेकिन टोटल क्रॉपर एरिया का ट्वेल्व जो है वो इसमें इस ऑयल सीड्स में आता है अब ये ऑयल सीड्स हमारे पास कौन कौन से जहां से वो सीड्स कौन कौन से इसमें आता है ग्राउंड नट इसमें आता है मस्टर्ड इसमें आता है कोकोनट इसमें आता है सीसम इसको तिल कहते हैं 
इसमें आता है सोयाबीन इसमें आता है कस्टर्ड सीड इसका आता है कॉटन सीड इसमें आता है लाइन लिन सीड इसमें आता है सनफ्लावर ये ये जो सीड्स हैं जहां से जिनसे हम ये ऑयल हासिल करते हैं ये ऑयल कुकिंग के लिए इस तरह इडिबल ऑयल है इस जिनसे कुकिंग हासिल कर कुकिंग करते हैं कुकिंग में इस्तेमाल होता है और ये जो ये जो ऑयल्स है ये हमें रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए बनता है फॉर एग्जाम्पल सोप फार्मिंग के लिए ये एक रॉ मटेरियल है इसी तरह कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए इसी तरह ऑइंटमेंट स्पैन के ऑइंटमेंट जो होते हैं हमारे पास है ये जो डिफरेंट ऑइंटमेंट्स आते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये जो गुजरात है गुजरात इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान में गुजरात जो है लार्जेस्ट उसके बाद राजस्थान और उसके बाद तमिलनाडु ये तीन इन तीन जगहों पर हमें सबसे ज्यादा ये जो हम ऑयल सीड्स है ये जो हम ये प्रोड्यूस करता है इसी तरह हमारे पास टी है टी इज ए बेवरेज सेकेंड लार्जेस्ट बेवरेज जो हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में सबसे सबसे बेस्ट वेराइटी ऑफ टी जो है वो निकलती है इस टी को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है ब्रिटिशर्स ने और सबसे ज्यादा ये जो फर्स्ट रिपोर्ट आया है ये चाइना से आया है ये सीड ये जो टी की बात करेंगे और टी जो है ये चाइना से यंग तीज क्यों जो है वहां की वैली है यंग तीज यंग तीज वैली से आया है तो चाइना ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर पर आता है सोफार एज द टी प्रोडक्शन इज कंसर्न तो यहां पर ये ब्रिटिशर्स ने यहां पर ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारी चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस किया है इसी तरह ये जो ये जो टी है अब इस वक्त टी के जो जितने भी का जितने भी ये जो टी प्लांटेशन जो है ये स्टेट्स जो है हिंदुस्तान के अपने स्टेट्स है ये टी जो यहां पर है ये ट्रॉपिकल क्रॉप भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है टी हमें टी के लिए मॉइस्चर क्लाइमेट ये मॉइस्चर बहुत खतरनाक है इस, इसके लिए इसीलिए ये टीरियस या इंड ये जो हमारे पास ढलान होते हैं ढलान उन ढलानों में टी ज्यादा उगाई जाती है फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग को लीजिए आप दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा उगाई जाती है टी इसी तरह हमारे पास जलपाईगुड़ी जलपाईगुड़ी में वो ढलान है आसाम के ढलान क्योंकि वो रिटेन नहीं करते हैं मॉइस्चर वो रिटेन वो मॉइस्चर जो है वो ये मॉइस्चर इसके लिए खतरनाक है तो इसके लिए ये जो टेंडर लीव हम इस्तेमाल करते हैं तो इट नीड्स वार्म टेम्परेचर इट नीड्स ये, ये इसके लिए गर्म मौसम चाहिए लेकिन मॉइस्चर इसके लिए बहुत खतरनाक है मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए इसमें तो इसके जो टेंडर लीव्स है उसके ग्रोथ करने के लिए हमें केमिकल्स की जरूरत है कहीं कहीं पर ये जो ये लेबर इंटेंसिव सब काम सब एक सब काम जो है हाथ से करिए इसीलिए इसको हम लेबर इंटेंसिव कहते हैं तो ये चीपेस्ट सिकलेट लेबर इसके लिए चाहिए चीपेस्ट लेबर लेकिन सिकलेट होनी चाहिए लेबर तो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होता है आसाम में होता है इसी तरह दार्जिलिंग जो हिल हिल एरिया जलपाईगुड़ी जो है वेस्ट बंगाल जो है तमिलनाडु और केरला केरला में ये चीज है ये टी जो है ये उगाई जाती है इसके बाद हमारे पास एक और बेवरेज है जिसको हम कहते हैं कॉफी कॉफी बेस्ट वैरायटी है हिंदुस्तान में और बहुत सारे ब्रांड्स में आती है और जो बर्ड जो बर्ड कॉफी है या हम रा काफी को लेंगे रा काफी तो यहाँ पर बहुत अच्छी बिकती है लेकिन यहाँ पर ये जो ये जो कॉफी है ये यमन से आई है एक्चुअली यमन यमन से यमन में कॉफी उगाई लेकिन आज जो सबसे दुनिया में सबसे अच्छी वैरायटी कॉफी मिलती है वो हिंदुस्तान की ही मिलती है बाबा बुद्दीन हिल्स जो है उनमें से बाबा बुद्दीन हिल्स जो है उनमें वहां वहां पर ये कॉफी की प्रोडक्शन होती थी लेकिन आज कर्नाटका केरला और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कॉफी की कॉफी की जो ये खेती है सबसे ज्यादा खेती की जाती है तो बेटा जो जो हमने ये जो क्रॉप्स डिस्कस किए कल हम इनशाला फाइबर क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर के, के लिए तो आपको मैं मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको देखना है कितने कितनी वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स हमें निकलते हैं बहुत ज्यादा वेरायटी जितने भी दुनिया में मिलती है फ्रूट्स वो फ्रूट्स हमें ऑलमोस्ट हिंदुस्तान क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर एक किस्म का क्लाइमेट मिलता है हर दुनिया के हर अगर हम कोपनस क्लाइमेट को लेंगे क्लासिफिकेशन को लेंगे कोपनस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर फिट होती है अगर हम फॉर्मेट्स क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन लीजिए वो यहाँ पर ही फिट होती है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में आपको पता है हिंदुस्तान एक ऐसा जहाँ पर 
जो सिक्स से लेकर लेकर थर्टी सेवन डिग्री लेटीट्यूड तक फैला हुआ है आप अंदाजा कर सकते हो कि थर्टी से लेकर सिक्स से लेकर थर्टी सेवन डिग्री तक हमारे पास कितनी वेराइटीज ऑफ क्लाइमेट होगी जहां जहां पर जितनी जितनी हमें हमारे पास वेराइटीज क्लाइमेटिक वेराइटीज या सीजन या क्लाइमेटिक वेरिएशन ज्यादा होंगी उतनी उतनी हमें हमारे पास बेस्ट वेराइटीज ऑफ ऑब्वियसली बेस्ट वेराइटीज ऑफ हमारे पास फ्रूट्स होंगे तो हम फ्रूट्स की बात करेंगे आपको क्या करना है कर मैं ये हॉर्टिकल्चर नहीं डिस्कस करूंगा आप एक असाइनमेंट दूंगा वो असाइनमेंट आप करोगे वो आप ये फ्रूट्स देखो देखो कितने कौन कौन से फ्रूट्स हमें यहाँ हिंदुस्तान में निकलते और कहाँ कहाँ पर निकलते फिर मैप बनाओ और मैप में वो डालो तो इसी तरह हमारे पास फाइबर क्रॉप्स है फिर उसके बाद हमारे पास तीन लेक्चर्स रहते हैं इसमें तीन क्लास रहते हैं एक तो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन इन ओबियसली इन एग्रीकल्चर यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया और ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे पास सिक्सटीज सेवेंटीज में आ गया सेवेंटी सिक्सटीज से लेकर सेवेंटीज में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया आप, आपको पता है कितना चेंज आ गया इसमें जो हम एक्स जनरेशन देखेंगे तो एक्स जनरेशन जो है उसने कितनी चेंजेस देख ली है सिक्सटी वन से लेकर एटी वन तक जो एक्स जनरेशन है उन उन्होंने कितनी चेंजेस देखी है ये स्पेशल जनरेशन है जिन्होंने जन्म लिया है सिक्सटी से लेकर एटी वन तक जितने भी लोग जन्मे हैं उन्होंने वो पैराडाइम शिफ्ट देख देखे हैं बहुत सारे शिफ्ट देखे हैं जितने भी चेंजेस दुनिया में आई है तो आप अगर अगर आपको कभी आ, कोई एक्सपीरियंस करनी होगी तो आप नरेट कीजिए बैठिए उन लोगों के पास जो इस ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए सिक्सटी वन से लेकर एटी वन तक जितने भी लोग जन्मे हैं उनके पास आप बैठिए वो आपको खूब सारी खूब सारी कहानियाँ उनके पास बड़क आप कहानियाँ होंगी जितने आप आपको चाहेंगे उन वो उनसे आप बैठिए उनकी उनकी एक्सपीरियंस सुनिए तो आपको बताएं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्टेजेस देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंजें देखी है दुनिया में जितनी भी चेंजें आई है वो इसी इसी दौरान आई है तो आपके लिए ये मैं डिस्कस कर रहा था कि आप बुक पढ़िए तो आप इन टेक्स्ट बुक पढ़िए आप जितनी जितना चाहिए आप टेक्स्ट बुक पढ़िए गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एंड मेक द थिंग्स क्लियर यूर थिंग्स क्लियर यूर कॉन्सेप्ट और मैं आपका टाइम ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ आप घर में रहिए सेफ रहिए और रमज़ान भी आ रहा है हैप्पी हैप्पी रमज़ान आपको और मेरी तरफ से रमज़ान के रोज़े रखिए और स्किप ना कीजिए घर में ही नमाज पढ़िए और जब जब हमें जितने भी ऑर्डर्स मिलते हैं उनको फॉलो कीजिए जितने भी एडवाइजरीज मिलती हैं उनको उनको फॉलो कीजिए और हाथ धोते रहिए और घर में ही रहिए सेफ रहिए अल्लाह हाफिज़